虎符。赴约。三路大军进攻赵国，赵国也派出秦国之兵相抗，秦赵灭国大战爆发。大王太后率宗室和大臣们倾巢出营，万军能承受得起吗？吴安君屡挫秦军。救护赵国，丞相若有此功，也可堪当举国出营。哼、嗯，我可承受不起。
秦军三路来袭，丞相应该好好想想如何相助武安君，保我大赵。两国交战，拼的是国力，岂可将国家命途寄于一人啊？国难当头，谁若是包藏祸心，定是卖国之贼。赵人必定将其汤祸。陈平君，你休要恶语伤人。赵国存亡之际，你二人还口舌相争。太后，陈平君，大敌当前，当共御外侮。丞相说的是。武安君，眼下秦军犯境，应如何却敌？太后。臣已查明，秦军分三路攻我赵。其一，秦将王翦为中路，从太原出兵，取道、太行、井陉，逼近邯郸；其二，李信为北路，犯我赵国北地；其三，杨端河为南路，率军攻我南长城。目的是阻绝我与魏、楚两国之交通。王翦警行之军，乃攻赵主力；南北秦军则互为呼应。若三路秦军合围邯郸，邯郸则势不能守。臣欲率边军长途奔袭，南阻杨端河，北挫李信，而后与王翦之军对峙警行，寻机败之，绝不容秦军抵近邯郸城下。好，甚好。有将军在，本宫和大王就可安心多了。吴安君，秦军数十万之众，而我边军不足十万，能抵挡得住秦军虎狼之势吗？不要长秦国威势，灭赵国士气。若是旁人说能抵挡秦军数十万，臣当然不信，武安君大破匈奴于代地，连败秦人于肥地，班吴纵观天下，谁人是武安君的敌手？武安君说能抵挡秦军，臣坚信不疑。大赵高枕无忧。丞相，秦国灭韩之后，筹备两载才大举进攻我赵国，必是有备而来。不可轻敌。大王，臣自信可以抵住秦军攻势。然秦王灭赵之心不死，必会命王翦与我军久峙，借以拖垮赵国。两军对峙，赵国绝不能为秦剑所获。此其一也。其二，秦有巴蜀、关中之地，沃野千里。粮草无忧，又有栈道、驰道连接巴蜀、关中、上郡，秦国可将粮草源源不断运抵井陉秦军，而我赵国连遭天灾，粮草难以筹措。木不惧怕秦军善战，只有我军粮草不足啊！春平君，丞相，你二人筹借粮草。绝不能让武安君有粮草之忧。诺。出击！
战况如何？武安军正率领大军与秦军厮杀，胜负难分。粮草呢？邯郸存粮，尚可供大军一月之需。一个月后怎么办？臣正在与春平军设法筹措。在之年，赵国境内所有田地基本都绝收。目下最难筹集的就是熟米，不惜重金向其他四国求购。太后，齐国、燕国本就与赵国不睦，魏国、楚国与赵国的交通都被那秦军给断绝，求助他国，此路不通啊。上天要亡我赵国吗？这腹中无粮，力气再大的猛士，他也敌不过那三岁孩童啊！秦始遁弱，还在邯郸吗？太后，问他做甚？命他来见我。诺。太后，太后，先生，秦王如何才肯罢兵，放过赵国？赵国归降，太后。将邯郸献给我王。赵国可割让十座城邑，换取秦王罢兵。赵国不归降，秦国绝不会退兵。就没有可商议的余地？没有。叫什么朕臣一雪，你却带着邓若入宫，唆使太后降秦，你这个奸贼！春平君，你不要闹了！哎哎哎！你私通秦国，我今日就要将你休要。何人？本上所为，皆是为禀太后，是丞相与春平君正在争吵。诛杀你这卖国之人！我奉命行事，何错之有？先生，先日我私了一番，杀了我，你也得死！你。你我不敢吗？今日我要杀了你这个奸贼，为国除害。你看，你往本上的，不就是看，擅杀赵相，你也休想活命！胡闹！太后，太后，此奸贼勾结秦始围建朝堂，臣请亡命诛之。是本宫要见顿若，与丞相无干。太后，怎么？本宫的话你也不信吗？太后，日后定不能再向秦人示弱。武安君捷报，我军已经击退秦将李信，阻住犯我南境长城的杨端河。现在武安军正在赶往井陉，拦截王翦之军，进攻邯郸。赵国有救了。张将军来书，李牧的边军长途奔袭，竟然克制住我南北两路大军，进驻井陉。李牧占据地利之势，据险而守，我大军真是难以进展呐、啊。赵国区区十一万边军，却屡败秦始。吕牧此人，用兵如鬼，奔袭如电，实乃我秦之大患。各位，你可有击败李牧之良策呀、啊？
。李牧将才，不在当年白起之下。赵国信用李牧，方得以幸存。上将军数次佯攻诱敌，李牧坚决不战。我大秦若想速胜，唯有效仿长平之意，离间赵国，令赵国换将。空难成。顿若书信中说，赵人举国托于李牧，上至赵王太后，下至邯郸，世人庶民，皆视李牧为拯救赵国的不二之人。斯认为，赵国绝不会撤换李牧。大王饶恕国开，该是他回报大秦之事，可命令国开协助顿若，再想办法。说服赵王，这个也试过了。如今赵人已是惊弓之鸟，若此时游说赵国换将，空将适得其反。明知不可为而为之，大王。那李牧能阻我一时，却不能阻我一世。我大秦的国力已远非他赵国能比，寡人就是要在国力上压倒赵国。大王，若不处理部，我军难破邯郸；若强攻景行，士卒们势必损伤惨重。大王，依廷尉所言，目下强行见人之谋，恐赵国难以轻信。大王。赵人有长平之败为戒，必对临阵换将之事心有余悸。然我可以不针对李牧一人，而是一举离间赵国群臣，令赵国内争骤起，邯郸人人自危，君臣相互猜忌。猜，廷尉啊，命顿若倾尽才华，后愧赵国的宗室，还有群臣。并且此事定要让赵太后还有赵王知晓。待使赵国人心军心涣散之际，便是他赵国换将之时。诺。撤。兄台，许久未见。若今日特来拜访，你已是秦臣，还来作甚？滚门
这是何意呀、啊？我王心意，请大人效力。赵国举国抗秦，先生是要在下做秦将吗？邯<笑>郸危在旦夕，大人不想给自己留条出路吗？大王太后，前线粮草告缺，需即刻筹集。春平君，苍林空空荡荡，邯郸已无一粒粮食啊！高架向列国求购，没有粮草，武安君即使用兵如神，景行也难逃被秦军攻破。届时邯郸危矣。武安君驻守景行十个月，从不见他出勤，二十万人。每日都张口要粮食，即便我赵国风调雨顺、苍林英动，也会被他们吃光喝尽。贸然出击风险太大，唯有瞅准时机，武安君方能击溃秦军。时机不到，绝不能出击。我军不战，秦军不退，这样消耗下去，我赵国也难逃覆亡啊！别吵了，向列国买粮，多多益善。太后，府库中。一无多少财货，何来钱财买粮啊？从宫中支取。春平君，宗亲也要尽量朝上一些。既然如此，卖粮之事就由劳春平君了。太后亦不惧辛苦，只要能将秦军驱离赵境。这李牧大军就是个无底洞，日日催粮。本相有天大的本事，也未不保这二十万大军。丞相，这是和谁怄气呢？丞相，是你？你怎么？有没有人看到你？放心，嗯，无人注意。跟我来。嗯，丞相也太过于谨慎了吧？不得不慎啊。前日两名赵臣被人举报收受秦国贿赂，被大王和太后。当庭诛杀。嗯，也对，丞相还是小心为是。先生如再有事，老人暗中告我，绝不可像今日这般贸然登门。先生找我何事啊？大王命丞相劝赵王换将，从景行调走李牧。什么？秦王这是要逼死我呀！事关大秦灭赵，丞相不能推辞。你，段若，你这是让我去送死啊！我若去秉言弃用李牧，那我就是和整个赵国作对。秦王，秦王就不能放过我吗？我求求你们了呀！大王已经制定了除掉李牧的计策，丞相只需一计行事。这不但能扳倒李牧，对你没有半点伤损呐、啊！秦王是如何筹划的？这数月以来，我遵大王之命，后愧赵国大臣，除了春平君赵翼、公子赵聪。等少数宗亲重臣外
，绝大多数的大臣都得到了秦国财货。这跟对付李牧有何关联？赵太后、赵王闻知大臣与秦国交通，必下令彻查。那赵国的大臣们怎么办？只有抱团以求自保。丞相出来维护重臣，再把矛头指向李牧。赵太后、赵王对李牧的信任就会动摇。办法倒是好办法，可怎么能将矛头？指向李牧，军粮，邯郸半数庶民已经吃不饱肚子，若有人侵吞军粮，必遭举国唾弃。春平君已经从列国求购了十五万担军粮，这么多粮食，输丞相，动动手脚。出现疏漏，那李牧是逃脱不了干系的这些粮草是否运往锦行？禀都尉，是。分出二十车，跟我走。春平君命小人将这些粮草押到锦行前线，不得有误。这是武安君亲笔所书。好，丞相，事已办妥。可有旁人知晓？只有天知地知，丞相与末将知。慢走。这些，赏赐于。谢丞相。什么？五万担军粮下落不明，春平君，即刻就查，定要找回这五万担军粮。诺。等等，此案并不那么简单。太后，军粮失窃，定与秦剑有关。秦剑。太后忘了吗？上月，大王诛杀了两名。与秦国私通的大臣，据臣所知，除了被杀这二人，还有很多人、很多大臣与秦国私通。丞相，你有何依凭？太后，据臣所知，秦始遁弱，他载着十数车财货。暗中来收买我赵国大臣，臣也未能幸免。太后，那段若，臣臣不在府邸，收买了臣的家产。臣知道以后，将你家臣乱棍打死。臣
视察，请太后治罪。顿若收买了多少大臣？臣听闻，那顿若拜访了邯郸城中所有士人的府邸，他收买这些人，定是要与他们勾结，要亡我大赵啊！所以此案。查，彻查。太后，臣与此案有关，难以服众。臣以为，春平君更适合来彻查此案。春平君，揪出受贿大臣，找到失窃的军粮。诺。嗯嗯顿若威胁我，逼我收下五百斤，春平君，丞相，我绝无心背叛赵国呀！那秦使将财货抛于院中，冤枉啊，丞相！都是些贪得无厌之徒。春平君，这些无耻之辈，都该立刻斩杀！顿平君，丞相，怎么去了那么久，人抓着了吗？顿若并不在驿馆，邯郸令派人四处搜捕，在邯郸城一所府邸中将其擒获，请春平君跟丞相前去查探。走。这几只箱中载的财货，少说也有万斤之巨。这要是散出去，邯郸城的大臣岂不都被秦国给买通了？丞相，顿若怎么会把财货存在此地？存放这些财货。人不知，鬼不觉，这里还真是绝佳之地呀、啊，丞相。这儿可是武安君的府邸，去年大王与太后所赐。不可能，武安君私通秦国，本相绝不相信。检车上收的什么？武安军的首领，征调五万担军粮。太后，武安军绝不会私通秦国。可是不少大臣。都指责是他窃取军粮，是军粮一案的幕后主使。太后，此乃秦国的奸计。秦使顿若都交代了吗？此人不肯透露半个字。命，武安君交出兵权。太后，临阵换将乃兵家大计。
太后万不可忘却，长平之意的教训。赵国义、赵括，坏心平去廉颇，四十万赵军将士被坑杀。太后，大敌当前，万不可轻率决断。太后，臣赞同春平君之意。赵秦两国交战，不可不虑。五万担军粮不翼而飞，超过半数的大臣受秦人贿赂，此事不查清楚，我赵国还能保得住吗？太后担心的也是。太后，武安君乃赵国的柱石，臣以性命担保，武安君绝不会通情，此事必有蹊跷。太后。冤枉武安君事小，赵国存亡事大。太后，大王，臣以为应召回武安君。武安君，此事等此事澄清之后，再令武安君返回景行大营，重掌兵权。春平君。赵秦两国对峙数月，近日没有发生战事。武安君回来十余日，可由公子聪代为主持军务，也不会出现任何纰漏。若不能洗脱罪名，武安君如何服众？将士们怎会甘愿听命？再说，武安君回来，也可向大王、太后。臣说君情，共同商议对敌之策。太后，万万不可！丞相，你与赵聪言拒，即刻前往景行，召武安君觐见。诺。诺。丞相此来何事啊？王命。武安君，司马上听命。军粮失窃，李牧，司马上，即刻返回邯郸。配合查清此案，所部交于赵聪、严拒暂代。临阵换将，乃兵家大忌，人心一旦涣散，赵国将难以保全。亡命在此，你敢抗命吗？军粮失窃。究竟是怎么回事啊？此案疑窦重重，牵涉大半朝臣。淳平君跟丞相在太后和大王面前替你做保。临行之时，淳平君让我严告武安君，尽快返回邯郸，洗脱嫌疑。不过数十日，武安君和司马将军就能重返景行，执掌大军。王翦虎视眈眈，景行形势危急，武安君不能走。武安君若不忠于王命，将士们怎能服从？你，你，景兴大军就托付给二位将军了。王翦。有勇有谋，二位切记不能中了他的诡计啊！将军放心
ぞ！